ഹായ് ഡിയേഴ്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു ഹാഫ് ഡേ വ്ളോഗും ആയിട്ടാണ് എൻ്റെ വീട്ടിൽ ലഞ്ചും ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റും ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നതിൻ്റെ റെസിപ്പീസും കാണിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇഷ്ടമായാലും എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് രാവിലത്തേക്കുള്ളത് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കാം ദോശയാണ് രാവിലെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ദോശയും കടലക്കറിയാണ് അപ്പോൾ ദോശയ്ക്കുള്ള മാവ് തലേ ദിവസം അരച്ചു വെച്ചിരുന്നു അപ്പം അത് ചുട്ടെടുക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ദോശ ഫുള്ളായിട്ട് ചുട്ടെടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ദോശയിലേക്ക് കടലക്കറിയാണ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് ഈ കാണുന്ന തൈകൾ ആപ്പിൾ ചാമ്പയുടെയും സപ്പോട്ടയുടെയും തൈകളാണ് ഇത് രണ്ട് മൂന്ന് വർഷമായിട്ടുള്ളൂ വെച്ചിട്ട് പക്ഷെ ഇത് പെട്ടെന്ന് കായ്ച്ച് കായ്ച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇത് എൻ്റെ വീട്ടിൽ വളർത്തുന്ന മീനുകളാണ് ചെറിയ മീൻകുട്ടികളെ വാങ്ങിയതായിരുന്നു ഇപ്പോൾ അത് നല്ലോണം വലുതായിട്ടുണ്ട് പിന്നെ രണ്ട് ദിവസമായിക്കുമ്പോൾ വെള്ളം മാറ്റിയിട്ട് അതാണ് ഇതിൻ്റെ കളറ് വലിയ ക്ലിയർ ഇല്ലാത്തത് പിന്നെ എൻ്റെ മോളുണ്ടാക്കിയതാണ് ഈ പേപ്പർ ക്ലാസ് ഇങ്ങനെ മേലെ മേലെ വെച്ചിട്ട് ജസ്റ്റ് അതിൻ്റെ വീഡിയോ കൂടി ഞാൻ കാണിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇന്ന് ഉച്ചക്ക് ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കാനാണ് അപ്പോൾ അതിന് ഉമ്മ ചിക്കനൊക്കെ പൊരിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ചിക്കൻ പൊരിച്ച ആ എണ്ണയിൽ തന്നെയാണ് മസാല ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ എണ്ണ നല്ലോണം ചൂടായി വരുമ്പോൾ നമുക്കിതിലേക്ക് സവാള ഇട്ട് കൊടുക്കാം സവാള ഉപ്പിട്ട് നന്നായി വഴച്ചതിന് ശേഷം മാത്രമേ തക്കാളി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അങ്ങനെ തക്കാളിയും മല്ലിയിലയും പൊതിനയിലയും അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് തക്കാളി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം മല്ലിയിലയും പൊതിനയിലയും കുറച്ച് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ നമ്മളിവിടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി മൂന്ന് ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല പിന്നെ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് നമ്മുടെ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് പിന്നെ കുറച്ച് തൈര് കൂടി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ചിക്കൻ പീസസ് എല്ലാം ഈ മസാലയിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ ചോറ് ഇവിടെ ഹാഫ് വേവിൽ ഊറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് നമ്മൾ അരിക്കനുസരിച്ച് വെള്ളം വെച്ചതിന് ശേഷം ഏലക്കയും ഗ്രാമ്പും പിന്നെ കറുവപ്പട്ടയും ആവശ്യത്തിന് നെയ്യ് ഒഴിച്ചിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കാൻ ചെയ്യണത് ഇനി നമുക്ക് ഈ ചോറും മസാലയും കൂടി മിക്സ് ചെയ്ത് ലെയർ ലെയറായി ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ദമ്മിലിട്ട് ഇതൊന്ന് ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഗാർണിഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അണ്ടിപ്പരിപ്പും മുന്തിരിയും പിന്നെ കുറച്ച് നെയ്യും പിന്നെ സവാള ചെറുതായിട്ട് വഴറ്റിയെടുത്തതും കൂടി ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ബിരിയാണി ദമ്മിലിടാം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മുകളിലൊരു അടപ്പ് വെച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് തീക്കനിൽ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടാണ് ദമ്മിലിട്ട് വെക്കുന്നത് അങ്ങനെ നമ്മുടെ ദം ബിരിയാണിയുടെ ദമ്മ് പൊട്ടിക്കാനായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന്
അങ്ങനെ നമ്മുടെ ചിക്കൻ ദം ബിരിയാണി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് വളരെ നല്ല സ്മെല്ലൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് അപ്പം എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണേ അങ്ങനെ നമ്മുടെ ചിക്കൻ ദം ബിരിയാണി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇഷ്ടമായി എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടമായാലും എല്ലാവരും ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് പിന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇൻഷാല്ല വീണ്ടും വരാം താങ്ക്സ് ഫോ